గడిచిన ఇరవై ఏళ్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన విశేష కృషి కారణంగానే నేడు అభివృద్దిలో మండపేట పట్టణం అగ్రపథంలో ఉందని మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ చుండ్రు శ్రీవర ప్రకాష్ అన్నారు మండపేట తొమ్మిదవ వార్డులో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు మండపేట తొమ్మిదవ వార్డులో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ చుండ్రు శ్రీవర ప్రకాష్ టీడీపీ యువనేత కుమార్ బాబులు ఆ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి చుండ్రు చిన్నసుబ్బారావు చౌదరికి మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కోరారు సైకిల్ గుర్తుపై ఓటు ముద్రను వేసి అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు ఈ సందర్భంగా మాజీ చైర్మన్ ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ గత కౌన్సిల్ హయాంలో దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొమ్మిదవ స్థానం సాధించడం తమ పార్టీకి గర్వకారణమన్నారు పట్టణాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో సంబంధం లేదని తాము కౌన్సిల్ వీడినప్పుడు పది కోట్లకు పైగా నిధులు మున్సిపాలిటీకి మిగులు చూపించి వదలటం జరిగిందన్నారు పట్టణాభివృద్ధి తెలుగుదేశం పార్టీతోనే సాధ్యమని ప్రతి ఒక్కరూ సైకిల్ గుర్తుపై ఓటేసి మరోసారి విజయ్ దుందిబి మోగించాలని కోరారు ఈ ఎన్నికల ప్రచారం టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు ఉంగరాల రాంబాబు మాజీ కౌన్సిలర్ మందపల్లి దొరబాబు చుండ్రు రాంబాబు బండి గోవిందు అత్తిలి సత్యనారాయణ వాదా ప్రసాదరావు పిట్ట రాజుబాబు కోళ్ల శ్రీను వంకమ్మని ముమ్మిడివరపు నారాయణ మోరంపూడి సూరిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున మండపేట మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో భాగంగా తొమ్మిదో వార్డు నుంచి ఎన్నికల ప్రచారం చేపడుతుంది జరిగింది ముఖ్యంగా మండపేట పట్టణ ప్రజలందరికీ మా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటుందని చెప్పి గత నాలుగు బరియాలు కూడా తెలుగుదేశం పట్టణం కట్టిన పట్టణం కట్టే మన పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేశామన్నది ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే గతంలో మన ప్రత్యేక ఎమ్మెల్యే జోహర్ గారు చైర్మన్గా చేసినప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రంలో రెండో రకం తెచ్చుకోవడం జరిగింది మున్సిపాలిటీ పరంగా అదే మొన్న నా హయం మా టైంలో అయితే రెండు వేల పది పదహారులో సారీ పదిహేడులో బెస్ట్ మున్సిపాలిటీగాను అలా పద్దెనిమిదిలో సౌత్ ఇండియాలోనే తొమ్మిదో స్థానం తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వారు అనేక రకాల ప్రజల్ని భయప్రాబ్లం చేస్తున్నారు ఆ పైన అధికారం మాత్రం ఉంది మా ప్రభుత్వం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మన ప్రజలు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మున్సిపాలిటీకి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు మున్సిపాలిటీ అనేది మన స్వయం స్వయం ప్రతిపత్తులు కాబట్టి మన మనం మంచి మిగిలి బడ్జెట్లో మున్సిపాలిటీ మన మనపడి మున్సిపాలిటీ ఇవాళ మొన్న మా పదవి కాలం అయ్యేసరికి జనరల్ ఫండ్ ఖచ్చితంగా ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఫోర్టీన్ ఫైన్ ఖచ్చితంగా తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మిగిలి ఉన్నది దాన్ని బట్టి మండపల్లి ఏ డెవలప్మెంట్ చేయాలని చెప్పే సరే మన మున్సిపల్ సుప్రీం కౌన్సిల్ సుప్రీం కౌన్సిల్ ఏదైతే జరిగిందో అదే జరుగుతుంది తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మంత్రి గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎవరు ఏం చేయటం లేదు దాన్ని బట్టి పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ వీళ్ళ వీళ్ళ పరిపాలన చూసే తొమ్మిది ఈ పది నెలల్లో ఏ రకంగా చేశారన్నది ఒకసారి మా మేము చెప్పేది ఏంటంటే పట్టణ ప్రజలందరూ మన మండపేట పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా మంచి తెలివైన దాంతో ఆలోచించి మా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ముప్పై మందిని అలా మా చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి గడిచే చోదు గారిని మంచి మెజార్టీతో గెలిపించని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ